ഹലോ ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസും അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എനർജി സ്റ്റോറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോറിൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ എനർജി സ്റ്റോറിൻ സൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുക എന്ന് എഴുതുക നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂട്ടുക എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ കറണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ അതെന്തുണ്ടാവും ടൈം വേരിയും കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും അങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഫാരഡേസ് ലോ പ്രകാരം ഇന്നലെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഇ എം എഫ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി വരിക അല്ലെ നമ്മൾ നോർമലി സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴുക്കുന്ന കറണ്ടിന്റെ എതിരായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുക അതിനാണ് ലെൻസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് വർക്ക് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ആസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ദിസ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇനി അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ടേക്കിംഗ് എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് വൺസ് എലോങ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇ എം എഫ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് ഇ എം എഫിന് എതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇനി അതിന് നമുക്ക് ഐ കറണ്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ വൺ കൂളമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ആണ് ഡി ക്യു ചാർജ് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ക്യു ആണ് അപ്പൊ ഇത്ര റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് ചാല ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഫ്ലോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്കിടെന്ന് മൈനസ് ഇ ആണ് ഐ കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ എം എഫ് ആണ് അത് മൈനസ് ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഐ ഇവിടെ ആ നെഗറ്റീവ് പോയി ഇനി ഈ ഐ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ഇവിടെ നിർത്തി എൽ ഐ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഡി ടി ഡി ടി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ എന്താവും ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇത് വർക്ക് ഡൺ അല്ലെ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ടു മേക്ക് എ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡി ഐ അല്ലെ എത്രയാവും ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ ഡി ഐ എന്നാവും ഡി ടി ഡി ടി പോയിട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ ഡി ഐ എന്നാവും അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എൽ ഐ ഡി ഐ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസിൽ വേണം കറണ്ടിന്റെ ടേംസിലും ഫീൽഡിന്റെ ടേംസിലും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട് വേണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഐ എൽ ഐ ഡി ഐ എന്ന് എഴുതാം ക
അപ്പൊ എന്താവും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് വരും അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഐ ഡി എൽ എന്ന് ഇരിക്കൂടെ കാരണം കറണ്ടും ലെങ്ത്തും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനും ലെങ്ത് ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്നിന് വരും ഡോട്ട് ഐ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇത് ഒരു ലീനിയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇനി അതിന്റെ വോളിയം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അടിച്ചാൽ ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടോ എന്ന് എഴുതാം കറണ്ട് ഐ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വോളിയം സ്ട്രീമിലാകുമ്പോൾ ജെ എന്ന് എഴുതാം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിയോജ ആണ് എം ബി എസിലോ അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ജെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ജെ എന്താണ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ ആ ജെ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഹാഫ് എ ഡോട്ട് ജെ ക്ക് പകരം ഡെൽ ക്രോസ് ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ മനസ്സിലായോ ഇതിനകത്ത് ജെ ക്ക് പകരം ഡെൽ ക്രോസ് ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം വൺ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഡി ടോ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി അല്ലെ ഇ എയും ഇ ബിയും തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡോട്ട് എൽ ക്രോസ് എ മൈനസ് എ ഡോട്ട് എൽ ക്രോസ് ബി ആണ് ഇനി ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ് അപ്പൊ ബി ഡോട്ട് ബി മൈനസ് എ ഡോട്ട് എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് വരും ബി ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് വരും അത് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ എ ഡോട്ട് എൽ ക്രോസ് ബിക്ക് പകരം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താല് വൺ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ ബാക്കി ഭാഗം ഇന്റഗ്രലിന്റെ അകത്ത് വന്നു ബി സ്ക്വയർ ഡി ടോ മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി ഡി ടോ എന്ന് വന്നു അല്ലെ ഇനി ഇതിനിവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസി ആണ് ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് ചെയ്യണം ഇത് ഡെൽ ഡോട്ട് സംതിങ് ഡി ടോ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഡാറ്റ് സംതിങ് ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് വരും ഇനി ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് എ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടോ ആണ് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടോ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എൻറ്റയർ സ്പേസിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി കൂടി വരും പക്ഷെ അതിന്റെ സർഫസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലും പഠിച്ചതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻറ്റയർ സ്പേസിൽ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വോളിയം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി കൂടി വരും പക്ഷെ സർഫസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർഫസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിന്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഈ ടേമേഡ് കളയാം അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഹാഫ് എ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടു ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ ഇന്റഗ്രൽ ബി സ്ക്വയർ ഡി ടു അല്ലെ ഓവർ ആൾ സ്പേസ് ഇതാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബി അല്ലെ വൺ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ ഇന്റഗ്രൽ ബി സ്ക്വയർ ഡി ടു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്താണ് വൺ ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഇ സ്ക്വയർ ഡി ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു എഫ്സലോൺ സീറോ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഇ സ്ക്വയർ ഡി ടോ എന്ന് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എഫ്സലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇത്രയാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്ലിയർ ആയോ അത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇ എക്സ്പ്രഷനും പറ്റും അതുപോലെ ഇ എക്സ്പ്രഷനും പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ജനറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻ ഇന്റഗ്രൽ ബി സ്ക്വയർ ഡി ടോ ഓക്കെ രണ്ട് ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇൻഡക്ടൻസും അതുപോലെ ഈ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് മാറ്റർ ഒക്കെ ഇൻസൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ അത് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ
ഇതാണ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്നലെ അല്ലെ നിനക്കുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ആംബിയസ് ലോ ആൻഡ് മാക്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആംബിയസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട് അതെന്താണ് എന്ന് മാക്സ് വെൽ കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം മാക്സ് വെൽസ് ഇക്വേഷന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമുക്കത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ ഒന്ന് ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഡോട്ട് മൈനസ് ഡോ ബി വൈ ഡോട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ അല്ലെ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇനി ഈ ഡെൽ ഡോട്ട് ആണ് എത്തിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോട്ടി ഓഫ് ടൈം സ്പേസും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോട്ടി ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി എന്ന് വരും ഇനി ഡെൽ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എച്ച് എസ് സീറോ ആർ എച്ച് എസ് സീറോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡൈവേർജൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അപ്ലൈങ് ഡൈവേർജൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഫോർ ദി ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ കോമൺ അല്ലേ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽ ക്രോസ് ജെ എന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അല്ലെ ഡെൽ ഡെൽ ക്രോസ് അല്ല ഡെൽ ഡോട്ട് അല്ലെ ഡൈവേർജൻസ് അല്ലേ എടുക്കണേ നോക്കാം ഇവിടെ ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കുകയാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഡോട്ട് മ്യൂ സീറോ ജെ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ സീറോ ആണുള്ള ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഇത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ എന്താ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോറോ ബൈ ഡോ ടി അല്ലെ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ പ്ലസ് ഡോറോ ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോറോ ബൈ ഡോ ടി ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ എന്തല്ല സീറോ അല്ല അല്ലെ എന്താണ് മൈനസ് ഡോറോ ബൈ ഡോ ടി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് സീറോ ആയി ആർ എച്ച് എസ് എന്തല്ല സീറോ അല്ല അല്ലല്ലോ ഇതാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ആംബിയസ് ലോ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് ആംബിയസ് ലോ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് ആംബിയസ് ലോയുടെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മോഡിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടേമിനെ മാക്സിൽ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം അറിയാം ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അല്ലെ ഡെൽ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റോ ഈക്വൽ ടു എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം കൊടുത്തൂടെ റോ ഈക്വൽ ടു എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താവും ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോട്ട് ഇ ഓഫ് എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ല്ലേ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോട്ട് ഇ ഓഫ് റോക്ക് വൈറം എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഡോട്ട് മൈനസ് എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇവിടെ ഡെല്ലും ഡോ ബൈ ഡോ ടിയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡെൽ എന്ന് പറയുന്നത്
mu zero j nude e term gude and add it. And then epsilon zero do e by do t. Like max l and the j there. If the mu zero j i do e j a good epsilon zero do e by do t in the term gude add it. Up and down del cross b equal to mu zero j plus mu zero epsilon zero do e by do t you know. Clear like mu zero j plus mu zero epsilon zero do e by do t. In the equation of divergence of the and divergence of the plan of the Monday. About divergence of the area del dot del cross b equal to del dot but a mu zero lay del dot j mu zero del dot j plus nearly mu zero epsilon zero do by do t of del dot e clearly and the bathroom divergence are two del dot del cross b equal to mu zero into del dot j plus mu zero epsilon zero do by do t of del dot e in the room which is equal to mu zero into del dot j plus mu zero in a common like it today lucky epsilon zero into rho by rho t of del dot e in order than rho by epsilon zero like del dot e in order rho by epsilon zero like and epsilon zero epsilon zero cut in way back in the room mu zero into del dot j plus remember the line do rho by do t like in left hand side and then zero and then then in divergence of curl of a vector right hand side and then del dot j plus do rho by do t according to continuity equation in the then zero on del dot j plus do rho by do t in the zero on up and i lhs um rhs um zero i and then equation a consistency or the so uh clear i like inconsistency solve with the max l and then you modify you do like up in the model in max l situation again on a chair you do modification the room and down to the one del dot e equal to rho by epsilon zero and the del dot b equal to zero one del cross e equal to minus rho b by rho t now i'll have to do del cross b equal to mu zero j plus mu zero epsilon zero rho e by rho t in the model le idana ini model maxwell's equation and the variable are equal to one clear i know so mark it out अब यहाँ पर नहीं बोले confusion आओ जी ये रहते हैं हम लोग for some मिले ये तो zero आने ये बड़ा mu zero जी ये लो आता नहीं थी ये बड़ा ना ये हम लोग modify जी रहते थे अरे अरे इंद्रिय modify जी रहे electrodynamics ने बन्दी था ना बड़े एक connection आ रहे अरे अरे changing magnetic field with respect to time induces electric field ये रहे अरे Faraday's law magnetic field को time में निश्चित ही change जाता है अपने electric field में दाव बंद अरा � अत बोले with respect to time electric field current जे इंची दाल आड़ों दंदन नांद magnetic field दंदन नांद J अले J इंदोना current density अले with respect to time current जे इंची दाल आड़ों दंदन नांद नांद magnetic field लोड़ दाउन नांद अले अपे इदाने Maxwell's इंदे modified equations okay इदाने general form of Maxwell's equations clear आए लो अपे इदाने inconsistency of ambience law and Maxwell's modification अत वालार एतर एक्साम डे वेपर तो केले मैंना तोक्कन डाउन देर बुस्टन अंदु explain the inconsistency of ambience law and discuss the modification of ambience law by Maxwell अधे प्रण जोड़ कारल बुस्टन अंदु अब आकी वाद नमकु अर्थर लास परें Thank you